మనం బ్రతకడానికి గాలి నీరు ఆహారం ఇలా ఇవన్నీ ఎంత అవసరమో బ్రతకడానికి డబ్బులు కూడా అంతే అవసరం డబ్బు ఉంటేనే మనకి గుర్తింపు గౌరవం వాల్యూ దొరుకుతుంది ఒకసారి డబ్బు సంపాదన ఆగిపోతే బయట వాళ్ళు కాదు మన ఇంట్లో వాళ్ళే మనల్ని చిన్న చూపు చూస్తారు తక్కువ అంచనా ఇస్తారు గేలి చేస్తారు చేతకాని వాడిలా చూస్తారు ఓడిపోయిన వాడిలా చూస్తారు కాబట్టి డబ్బు సంపాదన అనేది మనం బ్రతికినంత కాలం మనం సంపాదిస్తూనే ఉండాలి ఏదో ఒక రకంగా డబ్బు అనేది మనం సంపాదిస్తూనే ఉండాలి దానివల్లనే మనం బ్రతికినంత కాలం మనకి వాల్యూ అనేది మనం కలిగి ఉండగలం లేదంటే డబ్బు సంపాదన ఒక్కసారి ఆగిపోతే మనల్ని ఎవరు పట్టించుకోరు సమాజంలో నూటికి తొంభై శాతం మంది డబ్బు లేక డబ్బు సరిపోక డబ్బు వలన డబ్బు కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ లేక ఆర్థికంగా ఎదగక చేస్తున్న ఉద్యోగం నచ్చక వచ్చే జీతం సరిపోక పెరుగుతున్న ఖర్చులను తట్టుకోలేక ఎంతోమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు మరి మిగతా తొంభై మిగతా పది శాతం మంది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది సాధించి వాళ్ళు లైఫ్లో కొంతవరకు హ్యాపీనెస్ అనేది పొందుకొని ఉన్నారు ఈ టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎందుకు హ్యాపీనెస్ కలిగి ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు బిజినెస్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ జాబ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి మనకు వచ్చే జీతం సరిపోవడం లేదు పెరుగుతున్న ఖర్చులు తట్టుకునేలా మనకి ఆల్టర్నేట్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ అనేవి లేవు బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకు లేదు జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అని కరెక్ట్గా గైడ్ చేసే వాళ్ళు లేరు ఇలా రకరకాల కారణాల చేత మనం జీవితంలో అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించలేక కోరుకున్నటువంటి డ్రీమ్ హౌస్ నచ్చిన కారు లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ అనుభవించలేక మనం వచ్చిన జీతంతో సరిపెట్టుకుంటూ నా జీవితం ఇంతే నా బ్రతికింతే నా లైఫ్ ఇంతే అని మనల్ని మనం సర్ది చెప్పుకుంటూ ఉంటున్నాం కానీ ప్రతి ఒక్కరికి జీవితంలో ఆర్థికంగా ఎదిగే అవకాశం అనేది కేవలం ఒక వ్యాపారం ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది బిజినెస్ అనేది మొదలుపెట్టినప్పుడు మాత్రమే మీరు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది చూడగలరు మరి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ చూడాలి అంటే బిజినెస్ మొదలు పెట్టాలంటే నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ భయపడతారు ఎందుకంటే ఫెయిల్ అవుతామేమో సక్సెస్ అవ్వలేమేమో మనకి ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరమవుతుంటే అది పెట్టలేమేమో ఇలా రకరకాల కారణాల చిత రకరకాల రీజన్స్ చెప్పుకుంటూ మనల్ని మనం ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పుకుంటూ వ్యాపారంలోకి రావడానికి వెనకడి చేస్తుంటాం కోకా కోలా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ కేవలం అవి ఇరవై బాటిల్స్ మాత్రమే సేల్ చేసింది ఫస్ట్ ఇయర్ నేను చెప్పేది త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఇట్ కుడ్ సోల్డ్ ఓన్లీ ట్వంటీ బాటిల్స్ నవ్ కోకా కోలా అనేది ప్రతి చోట ప్రతి దేశంలో అనేది అవైలబుల్ ఉంది కేఎఫ్సి స్టార్ట్ చేసిన అతను కూడా అరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు తన జీవితంలో ఎప్పుడూ ఓటంలే చూశాడు చివరికి చనిపోదామనుకుని నిర్ణయించుకొని ఆఖరి ప్రయత్నంగా తను కేఎఫ్సి స్టార్ట్ చేశాడు ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కెంటకీ ఫ్రైడ్ చికెన్ లేనటువంటి దేశం ఏదీ లేదు అబ్రహాం లింకన్ ముప్పై సంవత్సరాలు తన జీవితంలో ఎప్పుడూ ఓటంలే చూశాడు ఏ రోజు తన జీవితంలో సక్సెస్ అనే మాటనే వినలేదు అలా అని చెప్పేసి అబ్రహాం లింకన్ ఎప్పుడూ తన లక్ష్యాన్ని తన గోల్ని విడిచిపెట్టలేదు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు చివరికి అతను అమెరికా దేశానికి అధ్యక్షుడయ్యాడు వెయ్యి సార్లు ఫెయిల్ అయిన పదివేల సార్లు ఫెయిల్ అయిన థామస్ అల్వా ఎడిసన్ అనే వ్యక్తి పట్టు వదలకుండా తన ప్రయత్నాన్ని చేస్తూ ముందుకెళ్లాడు దాని ఫలితమే ఈరోజు మనం బల్బ్స్ అనేది చూడగలుగుతున్నాం ఇలా జీవితంలో సక్సెస్ సాధించాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్ని రకాల ఆటుపోట్లను అడ్డంకులను తట్టుకొని వాటిని అధిగమించి ముందుకు వచ్చిన వారే తప్ప ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సమస్య లేకుండా వాళ్ళు జీవితంలో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు ఉండరు ఒకవేళ అలా అయినా వాళ్ళు అట్లే మళ్ళీ కింద పెడతారు తప్ప ఉన్న చోట వాళ్ళు దాన్ని నిలబెట్టుకోలేరు కాబట్టి మీరు జీవితంలో సక్సెస్ సాధించాలనుకుంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సక్సెస్ అనేది ఒక జర్నీ ఒక ప్రొసీజర్ లాగా చేసుకుంటూ పోవాల్సింది ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ సాధించాలంటే బిజినెస్ మొదలు పెట్టాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఎందుకు చేయాలి ఎవరి కోసం చేయాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ ముందు మనం బేరీజ్ వేసుకొని ప్రతిదీ అవగాహన చేసుకొని 
మనకు తెలియనప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ఒక్కొక్క సమస్యను ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంని మనం అధిగమించుకుంటూ ఒక్కొక్క బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఓవర్టేక్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప ఆగిపోవద్దు ఆగిపోయినప్పుడు మనం మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాలి మళ్ళీ వెనక్కి రావాలనే ప్రయత్నం చేస్తాం మళ్ళీ వెనక అడిగాలనే ఆలోచన చేస్తాం తప్ప ముందుకు పోవాలని ఎప్పుడు అనుకోం కాబట్టి జీవితంలో ఎప్పుడైనా కూడా మీకు ఎలాంటి ఆటుపోట్లు ఇబ్బందులు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వెనక్కి రాకుండా అక్కడ నుంచి ఏదైనా టర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయండి తప్ప వెనక్కి వచ్చినారంటే ప్రతి విషయంలో మీకు ఏదో ఒక సమస్య అనేది వస్తుంటుంది ప్రతి గోల్ పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి చోట ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఏదో ఒక రకంగా సమస్య అనేది వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మీరు జయించే ప్రయత్నం చేయండి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయండి ఈ డబ్బు లేని వాళ్ళందరూ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ లేదా ఇన్కమ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్లో మేజర్ కొన్ని ఇక్కడ నేను చెప్తాను చూడండి మనకి ఇన్కమ్ లేకపోతే అన్ఎంప్లాయిడ్గా మనం ఉంటే ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ వల్ల మనకి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వల్ల జీవితంలో అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి నూటికి తొంభై శాతం సమస్యలన్నీ ఆర్థికానికి మన డబ్బుతోనే ముడిపడి ఉంటాయి మన కరెంట్ బిల్లు ఫోన్ బిల్ రెంట్ గ్రాసరీస్ గ్యాస్ ఫ్యూయల్ ఇలా ప్రతిదీ డైలీ లివింగ్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ అనేది మన మన ఇన్కమ్ అనేది తగ్గిపోయినప్పుడు సంపాదన అనేది ఆగిపోయినప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ అనేది దాన్ని బేర్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ అబండెన్స్ అనేది ఎట్లా సాధించాలి ఈ వస్తున్న జీతం సరిపోయినప్పుడు మన ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఇంతే ఉన్నప్పుడు వీటిని ఎలా పెంచుకోవాలనే ప్రయత్నం చేయండి తప్ప ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలని ఆలోచన చేయదు ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మన ఆదాయం పెరుగుతుంది అని అనుకోవడం మన అవివేకమే మన ఆదాయం ఏం పెరగదు ఖర్చులు తగ్గినంత మాత్రాన మన ఆదాయం ఏం పెరగదు ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రూపంలో మరొక వస్తువు ధర అనేది ప్రభుత్వం పెంచుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇన్కమ్ని ఎలా పెంచుకోవాలనే ప్రయత్నం చేయాలి సేవింగ్స్ కంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే పదం చాలా మంచిది సో ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఫస్ట్ సెకండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి ఈ స్ట్రెస్ వల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ సెన్స్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ సో మెంటల్ వెల్బీయింగ్కి ఇవన్నీ రకాల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి ఎదురవుతాయి డబ్బు అనేది మన దగ్గర లేకపోతే అన్ని రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల మనం ఫేస్ చేయాల్సింది వస్తుంది అన్ని రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయకపోయినా స్ట్రెస్ అనేది యాంగ్జైటీ అనేది డిప్రెషన్ అనేది మాత్రం డెఫినెట్గా ఉంటుంది మనం బయటకు వెళ్ళేదన్నా కొనాలన్నా తినాలన్నా మన జేబులో డబ్బు లేకపోతే ఒకటికి నాలుగు సార్లు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి అనేది మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఒకప్పుడు మనం బ్రాండెడ్ డ్రెస్ వేసినాం ఒకప్పుడు మనం లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ అనుభవిస్తున్నాం ఈరోజు మన సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంది అని ఎప్పుడు బాధపడకండి డబ్బు సంపాదించే మార్గాలని మీరు అన్వేషించండి వెతకండి ఓ నిజమే మీరు ఒకప్పుడు మంచి లైఫ్ స్టైల్ అనేది చూసి ఉండొచ్చు ఈరోజు మీరు అగైన్ మళ్ళీ డౌన్ ట్రాడన్ సిచ్యువేషన్లో ఒక ఫెయిల్యూర్ లైఫ్ అనేది మీరు చూస్తుండొచ్చు జీవితంలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి చాలా కామన్ కాబట్టి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ని మీరు బేస్ చేసుకొని ఇంకా మన జీవితం ఎప్పుడు ఇట్లాగే ఉంటుంది అని అనుకోవద్దు రాత్రి అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా పగలవుతుంది చీకటి తర్వాత ఖచ్చితంగా వెలుగు వస్తుంది ఒక పళ్ళం తర్వాత ఎత్తు అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది జీవితంలో కూడా అంతే మీరు ఈరోజు ఓటమి చూసినంత మాత్రాన ఎప్పుడు మీ జీవితం ఓడిపోయే సిచ్యువేషన్లో ఉంటుంది అని అనుకోవద్దండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టెంపరీ ఈరోజు మీరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ సిచ్యువేషన్ మీరు ఉన్న పరిస్థితి జీవితాంతం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది అని అనుకోవద్దు మీరు అనుకుంటే మళ్ళీ యూ క్యాన్ బౌన్స్ బ్యాక్ మళ్ళీ మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి రాగలరు మళ్ళీ మీరు సక్సెస్ సాధించగలరు మీ మీద మీకు ఆ నమ్మకం అనేది ఉన్నప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఒక వ్యాపారాన్ని ఒక బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసి మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించగలరు ఓడిపోవడం అనేది తప్పు కాదు ఓటమి నుంచి నేర్చుకొని తిరిగి గెలవకపోవడం తప్పు కాబట్టి ఓటమిని ఎప్పుడు ఒప్పుకోవద్దు ఓడిపోయినామని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు జీవితంలో ఈరోజు మీరు మీ దగ్గర ఏమీ లేని సిచ్యువేషన్లో మీరు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళండి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మీరు సాధించగలరు సో ఇట్లా మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి కూడా డబ్బు లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మీరు ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు మనోధైర్యానికి మించిన ఆత్మవిశ్వాసానికి ఆత్మవిశ్వాసానికి మించిన ఆయుధం అంటూ ఏది లేదు మనోధైర్యానికి మనోధైర్యాన్ని మించిన మంది అంటూ ఏది లేదు నెక్స్ట్ మన సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ సెల్ఫ్ కాన్
నలుగురు అడిగితే మనం ఎట్లా చెప్పుకోవాలి అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటుంటారు సే మీరు ఫెయిల్ అవ్వలేదు జీవితంలో ఒక డౌన్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు అంతే తప్ప జీవితంలో మీరు అదే స్థితిలో అదే స్టేజ్లో ఎప్పటికీ ఉన్నారు అది శాశ్వతం కాదు దాని నుంచి మీరు బయట పడగలరు మీరు అనుకుంటే తొందరగా దాని నుంచి బయట పడగలరు మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించగలరు మీ వల్ల అవుతుంది అది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయ్యారు జీవితంలో ఈరోజు మీరు ఒక బైక్ నడుపుతున్నారు కార్ నడుపుతున్నారు సైకిల్ తొక్కగలుగుతున్నారు ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నారు రన్నింగ్ చేయగలుగుతున్నారు ఇవన్నీ మీరు పుడతాన మీకేం రాలేదు ప్రతిది మీరు నేర్చుకుంటూ తెలుసుకుంటూ వచ్చారు ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యారు జీవితంలో కూడా అంతే మీ ఉద్యోగం పోయిన వ్యాపారంలో లాస్ వచ్చిన అనుకున్న లక్ష్యాలు నెరవేర్చుకోలేకపోయినా అంత మాత్రాన మీరు జీవితంలో మీరు ఏది సాధించలేరు మీ వల్ల ఏది కాదని అనుకోవడానికి వీల్లేదు కింద సైకిల్ తొక్కుతున్నప్పుడు కింద పడినారు అని చెప్పేసి ఇంకా సైకిల్ తొక్కడమే మానేయలేదు క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు అవుట్ అవుతున్నాం అని చెప్పేసి క్రికెట్ ఆడడమే మానేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు జీవితంలో ఏదో కొంత మనకి ఈ బ్రేక్ వచ్చినంత మాత్రాన ఇన్కమ్ ఆగిపోయినంత మాత్రాన జీవితం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడు ఆధార్యపడదు ఎప్పుడు మీరు దేనికే భయపడద్దు ప్రతి పరిస్థితిని ఒక సమ్ ప్రతి సమస్యను ఒక ఆయుధంగా మలుచుకోండి కాలానికి చాలా పవర్ ఉంది టైం అనేది ఈరోజు నిన్న ఎగతాలు చేసిన వాళ్ళు ఈరోజు నిన్ను అవమానించిన వాళ్ళు తిరిగి నీ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి అనేది కల్పించగలదు మీరు ఒక గోల్ పెట్టుకొని ఒక లక్ష్యం కోసం మీరు బ్రతకండి ఎవరి కోసము ఒక లవ్ ఒక అఫైర్ ఒక ఏదో ఒక అలవాటుకు అడిక్ట్ అవ్వద్దు అండి అడిక్ట్ అవ్వాల్సిందల్లా మీ గోల్స్కి అడిక్ట్ అవ్వండి మీ బిజినెస్కి అడిక్ట్ అవ్వండి మీ లక్ష్యాలకు అడిక్ట్ అవ్వండి మీరు ఈరోజు చేయాలనుకున్న టాస్క్ ఏంటి పనులు ఏంటి టాప్ త్రీ టాస్క్స్ ఐ హ్యావ్ టు డూ అని చెప్పేసి మీరు రాసుకొని వాటికి అడిక్ట్ అవ్వండి మీ టైంని మీరు కరెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి టైంని ఎవరైతే యూజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ జీవితంలో సక్సెస్ అవుతారు ఈరోజు ప్రతి కంపెనీకి ప్రతి అప్లికేషన్ వాడికి ప్రతి వెబ్సైట్ వాడికి ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిందల్లా మీ టైం మీ టైం ఒక అప్లికేషన్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఒక దీంట్లో ఎంతసేపు ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేస్తారో అప్పుడు వాళ్ళకి అంత డబ్బులు అనేది వస్తాయి ప్రతి ఒక్కరు ఒక పొలిటీషియన్ ది వాంట్ యువర్ టైం ఒక ధర్నా చేయాలా ఒక బంద్ చేయాలా అనుకుంటే వాడు మీ టైంని తీసుకుంటున్నాడు ఒక ఎంప్లాయీ నువ్వు పనిచేస్తున్నావు అంటే కంపెనీ వాడు ఒక ఎయిట్ అవర్స్ ఒక జాబ్ నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే నీకు జాబ్ ఇచ్చిన వాడు ఒక ఎయిట్ అవర్స్ నీ టైంని కొనుక్కున్నాడు వాడు నీ టైంని కొనుక్కొని నీకు జీతం ఇస్తున్నాడు అంతే తప్ప ఉతపుణ్యానికి ఎవరేమి ఇవ్వలేరు కాబట్టి మీ టైంని కరెక్ట్ వాడుకోండి సో ఈ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మనకు లేదు అని చెప్పేసి అనుకోద్దండి బోడి పోయినంత మాత్రాన ఒకసారి జీవితంలో కింద పడినంత మాత్రాన జీవితం అదే కాదు కింద పడ్డా తిరిగి పైకి లేవడం నేర్చుకోండి ఎలా లేవాలో తెలుసుకోండి మరికొంతమంది జాబ్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండక స్కిల్స్ లేక నిజంగానే కొంతమందికి కొన్ని స్కిల్స్ బాండ్ టాలెంట్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు మరికొంతమందికి నిజంగానే స్కిల్స్ అనేవి వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోలేరు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఫ్లైట్లో వెళ్ళాలనుకున్నాం అనుకోండి డబ్బులు మన దగ్గర అబండెన్స్గా ఉంటే ఎక్కువ ఉంటే వీ కెన్ గో ఇన్ బిజినెస్ క్లాస్ అదే డబ్బు మన దగ్గర లేకుంటే మనం ఆల్టర్నేట్ ఎట్లా చూస్తాం బిజినెస్ క్లాస్ నుంచి ఎకానమీ క్లాస్కి లేదా ఎకానమీ క్లాస్ నుంచి ట్రైన్కి ట్రైన్ నుంచి బస్కి ఇట్లా రావాలనే ప్రయత్నం చేస్తాం ఒకవేళ ట్రైన్లో చూసినా కూడా ఏసీ త్రీ టైర్ ఎంత ఉంది టూ టైర్ ఎంత ఉంది స్లీపర్ ఎంత ఉంది జనరల్ ఇవన్నీ చూసుకుంటాం ఇవన్నీ అంటే మన మైండ్ సెట్ అలా థింక్ చేస్తుంది అలా థింక్ చేయని కారణం ఏంటంటే డబ్బు మన దగ్గర ఉన్న డబ్బుకి మనం ఎక్కడ వెళ్ళగలం దేంట్లో మనం రీచ్ అవ్వగలం అనే ప్రయత్నం చేస్తాం డబ్బు ఉన్నాడు బిజినెస్ క్లాస్లో పోతాడు డబ్బు లేనాడు రైల్వేలో ట్రైన్లో జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో పోవాలని చూస్తాడు మొత్తానికి రీచ్ అవ్వాలనే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాడు అదే ఈ జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవాడు కూడా నేను డబ్బు సంపాదించుకుని బిజినెస్ క్లాస్తో పోగలను అని ఆలోచన చేసినప్పుడు ఈరోజు జీవితంలో ఓట ఓడిపోయిన స్థితిలో ఉన్న మనం కూడా ఓడిపోయిన స్థితిలో ఉన్న మీరు కూడా మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించుకొని మీరు మళ్ళీ బిజినెస్ క్లాస్లో ప్రయాణం చేయగలరు కాబట్టి మీ స్కిల్స్ ఏంటి మీ ప్యాషన్ ఏంటి మీ నాలెడ్జ్ మీ టాలెంట్ ఏంటి దేంట్లో మీరు ఎక్కువ రెజనేట్ అవుతున్నారు దేని దేనివల్ల మీరు నలుగురికి హెల్ప్ చేయగలరు మీకున్న స్కిల్స్ వల్ల మీ నాలెడ్జ్ వల్ల మీ టాలెంట్ వల్ల పది మందికి ఏ రకంగా హెల్ప్ చేయగలరు పది మందికి ఏ రకంగా మీరు
మీ నాలెడ్జ్ని ఒక బిజినెస్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలని తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను ఫ్రీ వెబినార్ కండక్ట్ చేస్తాను ఆ వెబినార్లో మీరు అటెండ్ అవ్వండి ఆ ఫ్రీ వెబినార్లో మీరు అటెండ్ అయితే మీ నాలెడ్జ్ని ఒక బిజినెస్ లాగా ఒక ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చో మీరు ఈజీగా తెలుసుకోగలరు తెలుసుకున్నంత మాత్రాన మిమ్మల్ని అక్కడితోనే నేనే వదిలిపెట్టను మీరు ఎలా చేయాలి ఏ టూల్స్ వాడాలి ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడాలి ఇవన్నీ కూడా చిన్నపిల్లవాడికి అరటి పండు వలసి నోట్లో పెట్టినట్లుగా మీకు ప్రతిదీ నేర్పిస్తాను మీరు మీరు చేయాల్సిందల్లా కమిటెడ్గా ప్రతిరోజు ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ మీ బిజినెస్ కోసం మీరు టైం అనేది కేటాయించాలి మిమ్మల్ని మిమ్మల్నే కాదు భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరిని సర్వనాశనం చేస్తున్న వంత కేవలం ఒక ఐదు ఉన్నాయి కులం మతం రాజకీయాలు సినిమాలు పూర్ణ కంటెంట్ ఇవి ఈ ఐదు పంచభూతాల లాగా మనల్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి మన మైండ్ సెట్ని కంట్రోల్లో పెడుతున్నాయి ఒక ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ గూగుల్ ఇలా ఏది ఓపెన్ చేసినా కూడా ఈ ఐదిట్లో ఏదో ఒకటి మనల్ని మన టైంని క్లీన్ చేస్తుంది మన టైంని తీసి చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ ఐదు విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి మరొకటి మీ మిమ్మల్ని మీకు వాల్యూ ఇవ్వని వారిని మీరంటే మెచ్చుకొని వారిని మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయని వారికి మీరు దూరంగా ఉండండి మిమ్మల్ని ఎవరైనా అప్రిషియేట్ చేయకుండా ప్రతిసారి మిమ్మల్ని తక్కువ అంచనా వేస్తూ చిన్న చూపు చూస్తూ మిమ్మల్ని ఎగతాళిగా మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళను మీరు దూరం పెట్టండి నెగటివ్ కంపెనీని దూరం పెట్టండి నెగటివ్ పీపుల్ని దూరం పెట్టండి చాలామంది ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళతో మీకు అవసరం ఉన్నంత వరకు మిమ్మల్ని మంచి వాళ్ళలాగా చూస్తారు వీడు మావాడు ఈమె నా ఫ్రెండ్ ఇట్లా గొప్పగా చెప్పుకుంటారు గర్వంగా చెప్పుకుంటారు అవసరం తీరేంత వరకు అంతా నా వల్లే అని అంటారు నువ్వే నాకు అంతా అని అంటారు అవసరం తీరాక నువ్వెంత అంటారు మనతో అవసరం ఉన్నంత వరకు నువ్వే అంతా అని అంటారు తర్వాత తీరాక నువ్వెంత అని చులకనగా చూస్తారు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో జాగ్రత్తగా ఉండండి సమాజం తొంభై శాతం ఇట్లాంటి మంది ఇట్లాంటి వ్యక్తులతోనే నిండి ఉంది కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు చూజ్ చేసుకునే కంపెనీ ఎలా ఉంది కంపెనీ అంటే మీ నెట్వర్క్ ఎలాంటి వాళ్ళతో మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి పది మంది చెడ్డోళ్ళతో ఉండడం కంటే ఒక మంచివాడు లేదా ఒక మంచి బుక్ చదవడం చాలా మేలు యూత్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిగ్రీలు పీజీలు అన్ని చదువుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చి అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి అసలు ప్రపంచం అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది హైదరాబాద్కి వస్తారు తెలుగు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ జాబ్స్కి ట్రై చేస్తారు రావు స్కిల్స్ ఉండవు పెద్ద నాలెడ్జ్ ఉండదు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండవు సబ్జెక్ట్ మీద అంత గ్రిప్ పట్టు ఉండదు సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళ జీవితం గురించి ఆలోచన చేస్తారు హాస్టల్లో ఉంటూ కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్తూ స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు కంప్యూటర్ కోర్సులు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు మరి నాలుగేళ్ళు బీటెక్ చదువుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎంజాయ్ చేసింటారు ఆ టీచర్స్ ఏం చెప్పింటారంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ విద్యా వ్యవస్థ ఎలా అయిందంటే బ్రష్ట పట్టుకుపోయింది ఈరోజు స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ వరకు ప్రతిదీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ మనీ డబ్బు వెనకాల డబ్బు కోసం పరిగెడుతున్నారు తప్ప డబ్బు కోసం ప్రజల్ని పట్టి పీడిస్తున్నారు తప్ప ఎవరికి కూడా ఏ స్కూల్ వాడికి ఏ కాలేజ్ వాడికి కూడా పిల్లలకి చదువు చెప్దాం జ్ఞానాన్ని ఇద్దాం తీసుకుంటున్న డబ్బుకు న్యాయం చేద్దాం అన్న ఆలోచన ఎవ్వరికి లేదు ప్రతి నెల ప్రతి వారం ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టడం డబ్బు గుంజడం ఇదే అలవాటు అయిపోయింది స్కూళ్ళల్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లల చదువు తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలు తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళని హెచ్చరించకుండా వారించకుండా వెనకేసుకొని రావడం వల్ల సమాజం అనేది గబ్బు పట్టిపోయింది మీ పిల్లవాడు తప్పు చేసినప్పుడు మీరు వాడిని వారించండి వెనకేసుకొని రావద్దు సపోర్ట్ చేసిన అంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే మా నాన్న ఉన్నాడు మా అమ్మ ఉంది నేనే తప్పు చేసిన వాళ్ళని కాపాడతారు అనే ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ అనేది వాళ్ళలో పడి వాళ్ళు తప్పు చేయడానికి అలవాటు పడతారు డిసిప్లిన్ అనేది తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ నేర్పించాలి తల్లిదండ్రులు డిసిప్లిన్ అనేది నేర్పించకపోతే ఏది తప్పు ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పకపోతే సమాజం ఎప్పటికీ నీకు మంచి అనేది నేర్పించదు కాబట్టి డబ్బు లేకపోతే ఇలాంటి సమస్యలన్నీ ఎదుర్కోవాల్సింది వస్తుంది ఇలా ఈ డిగ్రీలు పీజీలు పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత అరే నా పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా బ్రతకాలి అని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తారు ఈ స్కిల్స్ అనేవి ఈ నాలెడ్జ్ అనేవి మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఇంకేదో మనం చదువుకున్నాం ఒక జాబ్ వస్తుంది ఆ జాబ్ చేసుకుంటూ బ్రతికిపోతాం పెళ్ళి చేసుకుంటాం పిల్లలు కంటాం చేస్తాం ఇది ఇది ఇదే జీవితం అని చెప్పేసి ప్రోగ్రామ్డ్ మైండ్ సెట్తో ఉన్నాం నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఇట్లే ఉన్నాం మనం 
మన స్కిల్స్కి తగిన జాబ్ రాలేదని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం తప్ప ఇవే స్కిల్ని ఇదే నాలెడ్జ్ని ఒక బిజినెస్ లాగా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేటువంటి యూనివర్సిటీలు కానీ కాలేజ్ కానీ కోచెస్ కానీ మెంటార్స్ కానీ ఎవరు లేరు ఎవరైనా ఒక కోచ్ గైడ్ ట్రైనర్ అని చెప్పే వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకరోజు రెండు రోజులు బూస్టప్ ఇస్తారు ఒక గంట రెండు గంటలు మోటివేషన్ క్లాసులు పెట్టి మిమ్మల్ని ఉత్తేజపరుస్తారు మీ గూస్ బాంబ్స్ వచ్చేలా మాట్లాడతారు చేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు మీకు కనపడరు అట్లాంటి వాళ్ళను నమ్మొద్దు స్టేజ్ మీద ఎప్పుడైతే మంచి మాటలు మాట్లాడతాడో వాడు స్టేజ్ దిగుతానే పనికి మాలిన పనులు చేస్తుంటాడు నిజంగా నీ మేలు కోరేవాడు నీ మంచి కోరేవాడు అయితే నిన్ను తిడతాడు కొడతాడు గద్దిస్తాడు నాలుగు మంచి మాట ఒక దెబ్బ రెండు దెబ్బలు వేసి మంచి మాటలు చెప్తాడు తప్ప పైకి మంచిగా మాట్లాడుతూ లోపల మాత్రం గోతులు తవ్వేవాడుగా ఉండడు కాబట్టి ఈ స్కిల్స్ అనేవి ఎట్లా అప్డేట్ చేసుకోవాలి ప్రభుత్వాలు అనేవి కూడా గవర్నమెంట్స్ అన్ని కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని కావాలని పెంచుతున్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సిందల్లా ఎలక్షన్ మూమెంట్ దాకా ఎట్లా పెట్టి ఎలక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇస్తే జనాలంతా మనలే మనకే ఓట్లు ఇస్తారు మళ్ళీ మనల్నే గెలిపిస్తారు ఇట్లాంటి పరిస్థితి మన దేశంలో ఉంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడో నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు ఎప్పుడో మనకి ఉద్యోగ రిక్రూట్మెంట్స్ అవుతుంది ఎప్పుడో మనకి జాబ్ వస్తుందని కళ్ళు గాయాలుగా అసలు ఎదురు చూడడం కంటే మనకున్న నాలెడ్జ్ ఏంటి మనకున్న టాలెంట్ ఏంటి మనకున్న స్కిల్స్ ఏంటి ఈ స్కిల్స్ ద్వారా నాలెడ్జ్ టాలెంట్ ద్వారా మనం ఒక బిజినెస్ అనేది ఎలా మొదలు పెట్టచ్చు లేదా మన దగ్గర ఉన్న కొంత డబ్బుతో ఏదైనా ఒక చిన్న వ్యాపారాన్ని ఎట్లా మొదలు పెట్టచ్చు అనే ఆలోచన ఎవరికి రావడం లేదు మన దేశంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడి నుంచో ఏ బీహార్ నుంచో ఏ యూపీ నుంచో ఏ మధ్యప్రదేశ్ నుంచో ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచో ఎవరు చదువు కూడా రాని వాడు వచ్చి ఇక్కడ ఒక పానీపూరి బండి ఒక మిర్చి బండి పెట్టి రోజు పదివేలు సంపాదిస్తున్నాడు మనం డిగ్రీలు చదివి పీజీలు చదివి ఇన్ని కోర్సులు చేసి మన తెలుగు రాష్ట్రంలో మనం బతకడానికి సతమతం అవుతున్నాం కింద మీద పడుతున్నాం మనం దీనికి కారణం ఏంటంటే మన ఆలోచన విధానం మనం చదువుకున్నంత మాత్రాన కేవలం ఉద్యోగమే చేయాలి అని చెప్పేసి అని అనుకోవడం మన పొరపాటు నీ చదువుకు తగినట్లుగా నీ స్కిల్స్కి తగినట్లుగా నువ్వు ఏదైనా బిజినెస్ మొదలుపెట్టు ఎవరో నీకు జాబ్ ఇవ్వాలి ఎవరి కోసమో నువ్వు టైం కేటాయించి ఎవరినో రిచ్ పర్సన్గా ఎవరినో ఒక కంపెనీని నువ్వు ఒక మరింత లాభాలు ఇచ్చే కంపెనీగా మరింత లాభాలు సంపాదించే కంపెనీగా నువ్వు చేయడం మానేసి నువ్వెందుకు కావద్దు నువ్వే ఎందుకు స్టార్ట్ చేయొద్దు అంటే ఫెయిల్ అవుతామన్న భయం ఫెయిల్ అవుతారు ఫెయిల్ అవుతామనే భయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ముందుకెళ్ళి మొదలు పెట్టండి ఆ రిస్క్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో జీవితంలో సక్సెస్ అవుతారు రిస్క్ తీసుకోవడానికి భయపడే భయపడేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఒక సామాన్యుడిగానే కొన్ని జీవితాన్ని గడిపేసి చచ్చిపోతాడు సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ చూసుకునేవాడు ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో అనుకున్న లక్ష్యాలని నెరవేర్చుకోలేడు లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది చూడలేదు ఒకవేళ అట్లా లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ చూడాలనుకుంటే మళ్ళీ వాడు టేబుల్ కింద చేతులు పెట్టి లంచాలు అడ్డదారులు అక్రమ మార్గాలు పట్టాల్సిందే ఉంటుంది తప్ప నీతిగా నిజాయితీగా సంపాదించుకోవడానికి ఈ దేశంలో అవకాశం అనేది లేదు మరొక విషయం మన దగ్గర డబ్బు లేకపోతే మీ దగ్గర డబ్బు లేకపోతే మీ హెల్త్ కేర్ అనేది కూడా మీరు పెద్దగా పట్టించుకోరు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది మీరు తీసుకోరు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి తలకాయ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇందాక మనం విద్యా వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడినట్టు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా అయిపోయిందంటే అదొక బిజినెస్ అయిపోయింది మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ ఈ రెండు ప్రైవేట్ సెక్టార్లకు అప్పచెప్పడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ దున్నుకుంటున్నారు ప్రజల్ని పీడిస్తున్నారు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక్కసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూడు నీ దగ్గర హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే నీ ఆస్తులన్నీ గుంజడానికి నాలుగు రోజులు చాలు డాక్టర్స్కి హాస్పిటల్స్కి కాబట్టి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అనేది కంపల్సరీ తీసుకోండి నేను ఏ పాలసీని ఏ కంపెనీని రికమెండ్ చేయను ఇది మంచిది ఇది బాగుండదని నేను చెప్పాను మీరు సెర్చ్ చేయండి మీరు తెలుసుకోండి ఏది మంచిది ఏది ఎక్కువ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేసి ఉంది అని మీరు తెలుసుకొని ఒక మంచి హెల్త్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అనేది తీసుకోండి జాబ్ జాబ్ ఉన్న రోజులు ఎంప్లాయర్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ బట్ అది సరిపోదు అడిషనల్గా కూడా మీరు తీసుకోండి బయటికి వెళ్ళి ఏ వెంట విధిని హెల్త్ పాడు చేసుకునే బదులు ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకొని సంవత్సరానికి దాన్ని కొంత ప్రీమియం కట్టుకుంటూ మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోండి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ హెల్త్ లేకపోతే నీ ద
రాసిచ్చింటాం గంతే నీ సంపాదన అంతా వాడికి రాసిచ్చినట్లే అర్థం నీ డబ్బు గుంజడానికి నూకడానికి రెడీగా ఉన్నారు హాస్పిటల్ కానీ స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ ఇట్లా కాబట్టి జాగ్రత్త పడండి ఈ విషయాల్లో నెక్స్ట్ డబ్బు లేకపోతే ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి కూడా ఎక్కువగా సంతోషంగా ఉండలేరు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్గా డబ్బు లేక జాబ్ లేక ఇన్కమ్ లేక ఉంటే ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ అనేవి నువ్వు ఎటు పోయినా కూడా వస్తూనే ఉంటాయి ఏదో రకంగా ఫ్యామిలీలో కానీ పిల్లలకు మంచి డ్రెస్సులు కొనేయాలనే కొనేలేవు పిల్లల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళాలా ఫ్యామిలీతో బయటికి వెళ్ళాలా లగ్జరీగా వీళ్ళని తిప్పాలా వీళ్ళకి జీవితం అంటే ఏదో చూపియాలా హ్యాపీగా ఒక ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే చేయలేము అవుటింగ్కి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళలేము ఎందుకంటే డబ్బు ఉండదు డబ్బు ఉంటేనే మనం ఏదైనా ఉన్నకి వెళ్ళడానికి చేయడానికి మనకు అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యామిలీలో రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఫ్యామిలీలో కానీ రిలేషన్షిప్లో అయినా ఈ స్ట్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మిమ్మల్ని మీరు ఒక అరే నేనేం చేయలేకపోతున్నాను ఏం సాధించలేకపోతున్నాను ఎందుకు నా సిచ్యువేషన్ ఇట్లా ఉందని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకొని బ్లేమ్ చేసుకోకండి అట్లే బ్లేమ్ చేసుకుంటే అదే జీవితంలో గడపకండి అది కాదు దాని నుంచి యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ క్విక్లీ ఎంత తొందరగా నువ్వు ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఆ ఆలోచన నుంచి నువ్వు బయటపడితే నువ్వు తొందరగా మళ్ళీ ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయగలవు అనుకునేది సాధించగలవు సక్సెస్ అవ్వగలవు రాత్రి ఎప్పుడు ఇట్లే ఉంటుందని అనుకోవద్దు చీకటి ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుందని అనుకోవద్దు ఓటం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుందని అనుకోవద్దు పల్లం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది ఒక లోయ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది అనుకోవద్దు మేబీ ఈరోజు నువ్వు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉండొచ్చు కానీ దాని నుంచి నువ్వు తొందరగా బయటపడితే ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయండి వెయ్యి మైళ్ళ ప్రయాణమైనా మొదటి అడుగుతోనే మొదలవుతుంది ఆ మొదటి అడుగు అనేది ఈరోజే వేయండి రేపు చేస్తానొద్దు రేపు చేస్తానన్నారంటే మీరు వేస్ట్ మళ్ళీ ఈరోజు ఎట్లా ఉన్నావు రేపు కూడా ఉంటావు కాబట్టి మార్పు అనేది మొదలు అవ్వాలంటే అది ఈరోజే మొదలు అవ్వాలి ఈ క్షణమే మొదలు అవ్వాలి నీ ఫ్యామిలీలో మళ్ళీ మంచి సిచ్యువేషన్ అనేది నువ్వు చూడాలి అనుకుంటే మంచి పొజిషన్ అనేది నువ్వు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈరోజే మొదలుపెట్టు నువ్వు అనుకున్న పని ఈ క్షణమే మొదలుపెట్టు ఏదైనా కానీ పర్ఫెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేయకు డోంట్ వెయిట్ ఫర్ పర్ఫెక్షన్ దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్ పర్ఫెక్షన్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ పోతూ ఉండాలి అంతే తప్ప పర్ఫెక్షన్ అనే దానికోసం ఎప్పుడు వెయిట్ చేస్తూ ఆగిపోవద్దు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఆలోచన చేస్తూ ఏదో ఒక బిజినెస్ మొదలు పెట్టాలా ఈ ఐడియాని తొందరగా ఎలాగల బిజినెస్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి నా ఆలోచనని నీ ఆలోచనని అట్లే పెట్టుకుని ఉంటావు నీతోనే అంటు పెట్టుకుని ఉంటావు నువ్వు చేయాలనుకున్న దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ఎంతకాలం అని అట్లే టైం గడుపుతూ ఉంటావు నువ్వు ఆగినంత మాత్రాన నువ్వు పర్ఫెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేసినంత మాత్రాన టైం ఎప్పుడు నీ కోసం వెయిట్ చేయదు కాబట్టి నీ ఫ్యామిలీలో రిలేషన్షిప్లో నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలంటే యూ షుడ్ మేక్ మనీ మనకొకటి డబ్బు లేకపోతే మన జీవితం అంతా అస్తవ్యస్తం గందరగోళం అవుతుంది అనమాట సో డైలీ రొటీన్స్ వేయాలన్నా కూడా మనకి ఒక అంటే వీ షుడ్ ల్యాక్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ అసలు మనం ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం అనే ఒక ఆలోచన లేకుండా మనం పోతుంటాం ముందుకు వెళ్తుంటాం అనమాట అసలు మనం ఎందుకు మన ఒక ఉద్దేశం లేక ఒక లక్ష్యం లేక మనము ఏదో చేస్తున్నాం రోజు కొంచెం ఫేస్బుక్ చూస్తాం కొంచెం వాట్సాప్ చూస్తాం ఫేస్బుక్లో ఎవడో కూడా ఓ పొలిటికల్తో ఓ రిలీజియస్ క్యాస్ట్ రిలేటెడ్ ఏదో కామెంట్ పెడతాడు లేకపోతే వాట్సాప్లో ఎవడో కూడా పంపిస్తాడు అట్లాంటివి చూసుకుంటూ మళ్ళీ దానికి రెస్పాండ్ అవుతూ దానికి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటావు నీ టైం నీ జీవితం టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైఫ్ టైం ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇలాంటి వాటికి అనవసరమైన విషయాల కోసం నువ్వు టైం స్పెండ్ చేస్తే అవసరమైన విషయాల కోసం డబ్బు సంపాదించడానికి నీ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి నీ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయడానికి నీ వ్యాపారాన్ని వృద్ధి పొందించుకోవడానికి నువ్వు టైం అనేది స్పెండ్ చేయలేం ఎందుకంటే టైం ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ లిమిటెడ్ ఒకసారి టైం అనేది పోతే మళ్ళీ ఎప్పటికీ రాదు రిచ్ పీపుల్ చేస్తున్నది అంతా దే దే రియలైజ్ దట్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం వాళ్ళకి ఇరవై నాలుగు గంటల టైం మాత్రమే ఉందనే విషయం వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక బిజినెస్ మొదలుపెట్టి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి మీ టైంని వాళ్ళకు ఉంటున్నారు మీ టైంని వాళ్ళు కొని వాళ్ళు ధనవంతులు అవుతున్నారు మీ టైంని వాళ్ళు మనీ రూపంలో శాలరీ రూపంలో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ దానికి కొంత వాల్యూ అనేది వాళ్ళు పొందుతూ మీకు డబ్బు అనేది ఇవ్వడం వల్ల మీ టైం అనేది వాళ్ళు కొనడం వల్ల వాళ్ళు ధనవంతులు అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఎదుటి వాళ్ళ టైంని ఎలా మీరు డబ్బు సంపాదనకి వాడుకోవాలనేది మీకు తెలిస్తే మీరు రిచ్ పీపుల్ అవ్వడం గ్యారంటీ సో పర్పస్ఫుల్గా బ
తెగిపోయిన గాలిపటం ఎట్లా ఎటు ఎటు పడితే ఎటు పోతుందో ఎక్కడ అయిపోతుందో దానికి తెలియదు సో మీరు కూడా ఒక లక్ష్యం లేకుండా బతికినంత కాలం మీరు ఏ పని చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు అనే ఆలోచన లేకుండా మీరు ముందుకు వెళ్తుంటారు ఏదో చేయాలని మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎవడో ఒకడు ఫోన్ చేస్తాడు ఎవరో ఒకరు మెసేజ్ చేస్తారు కాల్ చేస్తారు అక్కడికి పోదాం ఇక్కడికి పోదాం అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అని అంటారు వాళ్ళ అవసరాలకు నిన్ను వాడుకుంటారు గుర్తుంచుకోండి మీ టైంని మీకోసం కనుక మీరు కేటాయించలేకపోతే మీ లక్ష్యాల కోసం కనుక మీరు వాడుకోలేకపోతే ఎవడో ఒకడు ఏదో ఒకడు మీ టైంని అనేది వాడుకుంటుంటారు నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఈరోజు ఫేస్బుక్లో కొట్లాడుకుంటున్నారు తిట్టుకుంటున్నారు బూతులు మాట్లాడుకుంటున్నారు వీని మీద వాడు పోస్టులు పెట్టి వాళ్ళ మీద వీళ్ళు కామెంట్లు పెట్టి ఇవన్నీ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ నిజానికి ఇవన్నీ అవసరమే లేదు అసలు మనకి కొంతమంది కావాలనే చేస్తున్నప్పుడు ఒక రాజకీయ నాయకుడికి ఒక మత గురువుకి ఒక సినిమా స్టార్కి వీళ్ళకి కావాల్సింది ఇదే ప్రజల్ని ఇలా తప్పు దారి పట్టిస్తూ వాళ్ళు ధనవంతులు అవుతున్నారు వాళ్ళు రిచ్ పీపుల్ అయ్యి మనల్ని ఇలా చేస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించుకోండి నేను ఏ కులానికి ఏ మతానికి సపోర్ట్ చేయను ఏ రాజకీయ నాయకుడికి అనుకూలంగా చెప్పను వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ ఉద్దేశం అంతా ఒకటే ప్రజల్ని వాడుకోవాలా ప్రజల్లో ఎవరిని కూడా హ్యాపీగా ఉంచద్దు హ్యాపీగా ఉన్న రోజులు వాళ్ళ పప్పులు ఉడకవు కాబట్టి ఏదో ఒకటి కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ ఎలా వీడియో చేయాలా జనాలు రెచ్చగొట్టాలా ఎది చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ మనల్ని ఆర్థికంగా ఎదగకుండా మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా ఎదగనివ్వకుండా మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలని సాధించకుండా ఇవన్నీ మీకు ఒక అడ్డుబండలుగా అడ్డుగోడలుగా వాళ్ళు సృష్టిస్తున్నారు ఎవరిని మీరు అభిమానించకండి కేవలం మీ తల్లిదండ్రులను అభిమానించండి మీకు అన్నం పెట్టిన వారిని అభిమానించండి మీరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చి మీకు సేవలు చేసే వాళ్ళను మీకు మీ కష్ట సుఖాల్లో మీకు తోడు ఉండే వాళ్ళను వాళ్ళ కోసం వాళ్ళని మీరు అభిమానించండి ఈరోజు చాలామంది ఎట్లా ఉంటారంటే ఇంట్లో వాళ్ళ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పారు కానీ పొద్దున్న లేస్తే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పే వ్యక్తులు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు మీరు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పేటువంటి వ్యక్తులు గుడ్ నైట్ చెప్పే వ్యక్తులు ఎవరో బయట వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు మీతో ఉండరు మీ దగ్గర ఎలా కాలం ఉండరు మీతో కలిసి ఉండరని మీకు తెలుసు అయినా కూడా వాళ్ళ మెసేజ్ కోసం వాళ్ళ కాల్ కోసం వాళ్ళ వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి మాట్లాడడానికి మీరు ఆదుడదాగా ఆతురతగా ఉన్నారంటే మీరు రాంగ్ లైఫ్ అనేది లీడ్ చేస్తున్నారని అర్థం ఈ వీడియో చూస్తున్న మీలో ఎంతమంది మీ పిల్లలు పొద్దున్న లేస్తాను మీకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తారు నైట్ పడుకునేటప్పుడు గుడ్ నైట్ చెప్తారు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్తున్నాను చెప్తారు ఎంతమంది మార్నింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్నూన్ లేదా ఈవినింగ్ ఏదో ఒకసారి కాల్ చేసి మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు మాట్లాడితే కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మధ్య ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా అయిపోయాయంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు కూడా టైం మాట్లాడరు పేరెంట్స్ పిల్లల పిల్లలకు చేసిన పిల్లలు పేరెంట్స్కి చేసిన కేవలం వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ ఉంటాయి కానీ మిగతా వాళ్ళకు సంబంధం లేని వాళ్ళకు అనవసరమైన వ్యక్తులకు కాల్స్ మెసేజ్ చాటింగ్ ఇవన్నీ చూస్తే గంటలు గంటలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీ జీవితానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపడం గుర్తుపెట్టుకోండి మీ టైంని ఇవి నాశనం చేస్తున్నాయి మీ లక్ష్యాలని చేరుకొని ఇవ్వకుండా ఇవి ఒక బ్యారియర్స్ లాగా ప్రతిసారి వెనకడికి వేసేలా చేస్తున్నాయి వీటన్నింటినీ మీరు గమనించండి గుర్తించుకోండి డబ్బు అనేది ప్రతిరోజు సంపాదించే ప్రయత్నం చేయండి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటేనే మీకు సమాజంలో గుర్తింపు గౌరవం వాల్యూ హోదా ఇవన్నీ దొరుకుతాయి డబ్బు లేకుండా నువ్వు ఎంత అందగాడివైనా ఎంత అందగత్యమైనా ఎంత మంచివాడివైనా ఎంత నిజాయితీ పరుడువైనా ఎంత నీతి నియమాలు పాటించేవాడివైనా ఈ సమాజం నేను పెద్దగా పాటించుకోదు గుర్తుంచుకోదు వాల్యూ ఇవ్వదు వాళ్ళందరి కోసం కాకపోయినా కనీసం నీ ఇంట్లో ఖర్చులు నీ ఇంట్లో మెయింటెనెన్స్ నీ ఇంట్లో గ్రాసరీస్ నీ ఇంటికి కావాల్సిన అవసరాలు వస్తువులు కొనాలన్నా తినాలన్నా చేయాలన్నా కూడా డబ్బు సంపాదన అనేది చాలా అవసరం సో మనీ అనేది ప్రతిరోజు మనకు అవసరం పడుతుంది ప్రతి విషయంలో మనకు అవసరం పడుతుంది అది గుర్తించుకొని ఇంకా మీరు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఈ రోజే ఈ క్షణమే నేను ఏం చేయగలను నేను ఏ పని చేయగలను నా స్కిల్స్ ఏంటి నా టాలెంట్ ఏంటి నా నాలెడ్జ్ ఏంటి నేను ఏదో మొదలు పెట్టాలా ఏదో స్టార్ట్ చేయాలా ఏవేవో రాసుకున్నా ఏవో గోల్స్ పెట్టుకున్నా కానీ ఇవన్నీ ప్రతిరోజు చేయాలా సాధించాలనుకుంటున్నా మళ్ళీ వెనుకడిగేస్తాం మళ్ళీ ఇలాగే 
ఇక్కడ వేసిన గొంగలే అక్కడ అన్నట్లు ఉంది క్యాలెండర్లో డేట్లు మారుతున్నాయి వారాలు మారుతున్నాయి రోజులు మారుతున్నాయి నెలలు మారుతున్నాయి తప్ప నా లక్ష్యాన్ని మాత్రం నేను చేరుకోలేకపోతున్నాను అని మీకు అనిపిస్తుంటే నా వెబినార్కి అటెండ్ అవ్వండి నా వెబినార్లో మీకు మీ ఒక వ్యాపారాన్ని ఎలా మొదలు పెట్టాలి తక్కువ ఇన్కమ్ తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఇంటి దగ్గర నుంచి బిజినెస్ ఎలా మొదలు పెట్టాలి మీ నాలెడ్జ్ని ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ లాగా ఎలా మార్చుకోవాలి ఇవన్నీ విషయాలు నా వెబినార్లో మీకు తెలియజేస్తాను దీనికి ఏజ్తో సంబంధం లేదు ఎక్కడున్నా ఓకే ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లల నుంచి ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్న మూసల వాళ్ళు కూడా మీ నాలెడ్జ్ని మీ స్కిల్స్ని ఒక బిజినెస్ లాగా మీరు మార్చుకోగలరు ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ లాగా మీరు మార్చుకోగలరు ఒకవేళ మీకు అలా డబ్బు సంపాదించాలి నా నాలెడ్జ్ని టాలెంట్ని ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ లాగా మార్చుకోవాలని మీకు అనిపిస్తే నా వెబినార్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి థ్యాంక్